Lagi ramai wacana tunda pemilu 1-2 tahun Jadi masa jabatan presiden bakal diperpanjang sampai 2027 Terus muncul lagi soal presiden 3 periode Yang jelas isu ini adalah wacana lama Dan sebenarnya presiden sudah menolak Tapi toh isu ini terus muncul Dan siapapun yang mengusulkan Apakah lingkar A1 presiden Atau bahkan presiden sendiri yang jelas ini wacana berbahaya Sama halnya dengan membuka kotak Pandora Kita punya catatan sejarah soal ini Pertama, Soekarno Kita sama-sama paham Pasca dekret presiden 5 Juli 1959 Soekarno kemudian membubarkan DPR hasil pemilu 1955 DPR yang sah pada 1960 Kemudian Soekarno membentuk DPR gotong royong di mana orang-orangnya, anggota DPR itu ditentukan sama dia sendiri. Dengan demikian, Soekarno terang mendominasi di DPR. Kemudian ada yang namanya Aemanafi, anggota MPRS. Nah, dia itu merancang usulan agar Soekarno jadi presiden seumur hidup. Alasannya, khawatir apabila PKI kembali memenangkan pemilu 1963. Bisa terjadi perang saudara katanya Nah kita tahu PKI memang luar biasa waktu itu Pemilu 1965 dia itu peringkat 4 Nah dalam pemilu lokal PKI itu juga banyak menang Banyak bupati dan wali kota yang memang berafiliasi dengan PKI Sementara itu ada konflik nih Setelah PKI PS Masumi lanjut kepada PKI PS TNI Angkatan Darat Nah Ayam Hanafi ini menganggap hanya Soekarno yang bisa mengungguli popularitas PKI. Tapi karena Ayman Api ini dekat dengan Soekarno, maka usulan itu kemudian dimajukan oleh Kolonel Soehardiman, anggota MPRS yang latar belakangnya militer. Dan karena mayoritas anggota MPRS tadi adalah orang-orang Soekarno, maka kebijakan itu pun gol. Ketua MPRS, Karo Saleh, kemudian Ketua Palu, untuk menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup pada 1963. Ya, kalau kita pikir-pikir usulan ini jelas tidak demokratis dan jelas juga inkonstitusional. Tapi Soekarno yang mula-mula menolak katanya akhirnya juga menerima. Pemilu nasional kemudian diundur. Nah, jadi yang kemudian dinampakkan adalah kesan mulia. Seolah-olah Soekarno menerima usulan tersebut demi menyelamatkan bangsa dan negara. Tapi juga kita tahu sejarah mencatat Soekarno malah keenakan dengan kekuasaannya. Makanya waktu wawancara dengan Cindy Adam tahun 1966, Soekarno, Soekarno itu bilang begini. I can, li I can live with a tranquil will heart. Then this nation has been established strongly. Tangkap gak poinnya? Jadi pasca pembunuhan para jenderal, Soekarno itu masih merasa Indonesia bakal hancur kalau dia mundur dari kekuasaan. Makanya Soekarno berharap dia bisa memimpin ya sampai 20 tahun ke depan. Dan itu artinya dia mau berkuasa sampai umur 85 tahun dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia butuh kehadirannya. Bagaimana dengan Soeharto? Mirip-mirip, periode pertama pemerintahan Soeharto itu 1968-1973, waktu itu dia kan gak punya wapres. Nah, masuk periode 2, 73, 78, Soeharto kemudian didampingi oleh Sultan Hamengkubono IX. Waktu Soeharto mau maju lagi pada periode ketiga, sudah ada bisik-bisik tuh yang menolak. Intinya, ya soal regenerasi kepemimpinan nasional. Dua tokoh yang digadang-gadang bakal menggantikan Soeharto waktu itu adalah Sultan Hamengkubono IX sendiri dan Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta. Tapi, Soeharto tetap maju. Alasannya, buat melanjutkan pembangunan, katanya. Sultan Amang Kubuno IX kemudian menolak ketika ditawarkan oleh Soeharto buat menjabat sebagai wapres untuk periode yang kedua. Karena itu 
itu kemudian Soeharto menggandeng Ande Malik pada 1982 ada yang namanya Romo Dian, guru spiritualis Soeharto dia minta Soeharto jangan maju lagi buat Dodi keempat tapi Soeharto ngotot malah Soeharto minta supaya Romo Dian cari cara biar hajat Soeharto nya itu bisa direstui oleh Tuhan Romo Dian akhirnya tirakatan tuh ke penjuru Nusantara sampai didapat bisikan kalau Soeharto bisa maju lagi buat satu periode saja terus Soeharto ya maju lagi buat periode 8388 kali ini wapresnya Umar Wirahadi Kusuma menjelang periode kelima Raga Sariman Suryo Hadi Projo mantan kepala staf angkatan darat minta Soeharto segera meletakkan jabatan presiden Alias mengundurkan diri sebagai presiden atau seenggak-enggaknya menolak kalau dicalonkan lagi oleh Golkar pada pemilu 1962 Sediman menyampaikan imbuannya itu dalam tulisannya pada 1986 buat buku kenang-kenangan di antara para sahabat Pak Harto 70 tahun. Di sejarah mencatat, jawaban Soeharto, tak usah ye. Katanya Sediman, aneh kata Pak Harto mau perhatikan saran saya, ia akan turun secara terhormat dan selalu terkenang positif di Indonesia. Sejarah mencatat Soeharto kemudian maju lagi menggandeng Sudarmono buat periode 1988 sampai 1993. Oke, tahun 92 ada lagi ceritanya sang istri sekarang gilirannya nih, Siti Hartina. Siti Hartina ini konon pernah menyarankan agar Soeharto mundur dari pemerintahan. Ibu Tien mengusulkan agar Soeharto nggak usah lagi mencalonkan diri sebagai presiden dalam sidang umum MPR 1993. Pertimbangan Ibu Tien ini sederhana. Mengingat kondisi suaminya, Pak Harto itu yang sudah lanjut usia. Waktu itu kan umur Pak Harto udah 71 tahun ya, jadi e, begitu berat deh kalau menjalankan peran dan tugas sebagai presiden. Tapi lagi-lagi, himbauan itu nggak digubris. Soeharto pun terpilih kembali sebagai presiden periode 63-68. Dia kemudian menggandeng Trusi Trisno. Pada pemilu 1967, banyak tokoh reformasi yang menolak Soeharto Toh dia maju lagi bersama B.J. Habibie Intinya Soeharto sudah berkali-kali diingatkan Tapi dia selalu tutup telinga Dan semuanya itu Kengototannya Soekarno Kengototannya Soeharto Sebenarnya sama gitu. nah, Jadi meskipun pada awalnya mereka Ya perwira lah kalau keputusan presiden seumur hidup, baik secara langsung versinya Soekarno maupun gak langsung versinya Pak Harto lewat pemilu-pemilu pemilu, eh, semuanya itu dibungkus atas nama kepentingan rakyat kepentingan bangsa, kepentingan negara bahwa mereka merasa dipercaya oleh rakyat bahwa rakyat Indonesia belum bisa mereka tinggalkan jadi pada akhirnya ya sama aja Kekuasaan itu adalah candu yang bikin mabuk Dan semua itu terjadi karena parlemen sudah mereka kuasai Tapi sejarah juga mencatat keduanya lengser secara tragis Nah situasi itu mirip dengan situasi hari ini Alasan yang dimajukan kan demi rakyat Meskipun kita juga nggak tahu nih rakyat yang mana Survei Ya belum tentu juga Kita kan sama-sama paham ya Penilaian rakyat itu kan berubah-ubah Jadi satu-satunya legitimasi yang bisa dipertanggungjawabkan adalah ya lewat pemilu Nah masalahnya Jika kotak Pandora ini dibuka Maka ancaman itu akan bangkit lagi Para pemimpin itu ya mungkin nanti Pak Jokowi juga bertanya kan Rasa dia kalau boleh tiga periode, kenapa nggak boleh empat periode? Kenapa nggak boleh lima periode? Kenapa nggak boleh enam periode? Kenapa nggak boleh tujuh periode? Sama seperti Soekarno yang ingin berkuasa hingga umur 85 tahun. Sama seperti Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dan polanya pun sama. Mula-mula menolak, tapi akhirnya malah jadi haus kekuasaan. Ini yang kita khawatirkan ketika kotak Pandora itu dibuka. Dan kita perlu ingat, isu ini gak mustahil. DPR hari ini, mayoritas adalah koalisinya Jokowi. 
pendukung Jokowi itu mayoritas di MPR sehingga ketuk palu untuk amandemen undang-undang dasar sangat dimungkinkan jadi berhentilah berhentilah duhai para pemisik jangan jerumuskan Jokowi jangan tumbalkan Jokowi seperti Soekarno dan Soeharto belajarlah dari kesalahan masa lalu 